Hi friends, Key Medication ki swagatham. Friends, manam e video lo one of the important topic from the functions of several variables discuss chesnam. First, a topic enti ante examine maxima and minimum. Manaki maxima and minimum ane topic lo rendu rakala problems hosta friends. Okate in ante find maxima and minima for f of x comma y ane dokati. Ukoti find maxima minima for f of x comma y comma z and yapta. Now, we have to do f of x, y. We have to do f of x, y, z problems already. We have to do playlist. Now, we have to do the difference. Here, there are two independent variables. Here, there are three independent variables. Now, we have to do two independent variables. We have to do the constraints. The constraints are one or two. We have to do the constraints. We have to do the Legrange's undetermined multipliers method. Legrange's function define and stationary points and maxima and minima. This is the procedure. Now, we have two variables. We have to discuss the first method. Let's talk about it, friends. We have to discuss the single variable in the intermediate. We have to discuss the maxima and minima. Same procedure. We have to do the single variable in the ordinary derivative. Here, we have to discuss the two variables. Two variables. F of x, y. रेंड वेरिएबल लो उन नपुर मन में इच्छा आलें टें पार्शल डेरिवेटिव्स को वाला आली पार्शल डेरिवेटिव वाने इध मन की एफ एनी वेंडी पेनेड वेरिएबल्स लो उन्हें एक्स एंड वाई काबे टें डो एफ बाय डो एक्स का नुकुंड लेटर इच्छा आलें डो एफ बाय डो वाई का नुकुआले इधी इक्वेटल जीरो चेंड मनम P and Q ने रेंडिट ने मनम सॉल्व फॉर x एंड y चेस्टे मनक स्ट्रेशनी वैल्यूस होता ही स्ट्रेशनी वैल्यूस ने मनम x का मावे तो डिनोट जस्ता मावे अन्य रावोच्चु आने दे बेस्ड आन द गिवन फंक्शन a one ताने मनम a one a two b one b two एंड सो आन तो डिनोट जस्ता मनक तो ओके ना ये वोचने पॉइंट्स मनम स्ट्रेशनी पॉइंट्स ह� after getting the stationary points, here we have the maximum minimum value. But it's not maximum or minimum. It's not the maximum or the minimum. We have to say that the second order partial derivative is the same. The second order partial derivative is the same. R to denote. R is the same. R is the same. Next, S is the same. S is the same. R is the same. Next, T is the same. T is the same. R is the same. R is the same. R is the same. At each stationary point, we have the same. कनकुन ना का मन के नंटे अभी वैल्यूज का दा सब्सट्रेट जेस्टे यंदी वो का नंबर होते हैं आ नंबर ने दी एलाउंडो चंटे आ नंबर उच्चा का आरटी माइनस एस स्क्वायर छे आल्फ्रेंड्स इधि जेस्टे याद नंबर का दा नंबर एलाउंडो चु ग्रेटर दान जीरो उन्नो चु लेदा इजी कोट जीरो उन्नो चु लेदा लेस दान � वक्त वेला इजी कोल्ड जीरो होते हैं आकर मानूँ इन्वेस्टिगेट चेले मुकाबट गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब तो मानूँ गो फॉर वी कैन नॉट कंक्लूड इन दिस केस गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ओके ना ये पुड़े इतने इजी कोल्ड जीरो होते हैं ना को अंते ये पुड़ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेडर दान नहीं को doubt सार इजी कोट जीरो उस सुंदा आने इजी कोट जीरो रादु यंदु को रादु अंटे इकड़ आर जीरो आयें दान कोणी इल जीरो माइनस एस स्क्वायर अंटे माइनस एस स्क्वायर ये पुरे ना माइनस एस स्क्वायर आने द गड़दान जीरो उन्नत ना उन्नत द कदा आदि रियल नंबर लो उन्नत ना उन्नत काबर्टी मन का आर आने द इजी कोट R T minus square greater than zero होच्छी R greater than zero होते आ point देखकर मन के एमुंट ने अंते maximum उन्नत ना minimum उन्नत ना अंते minimum उन्नत ने एमुंट ने minimum value इस दी आ point अने दी आधे वो कोई ला less than zero होच्छ ना अंको मन के maximum अने दी इस दी गुरुत्व बैठ कोणे opposite sign उन्नत का बट इकरा maximum होते ने same sign उन्नत का बट minimum होते ने इधी procedure friends मेरो दिन basis पर मन वेंचे ये चंटे इधे प्रोसीजर ने फॉलो होते येंनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है ना मेरे सॉल्व जस कोच इप्पन नीने जस्ता ना टी प्रॉब्लम सॉल्व जस्ता ना फ्रेंड्स नीन मेरे को कछिन्ना टास्क इस्ता ना मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व चेस आगे अंते इधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लो उन्हें मेरे के इन्हें अंते आल्जीब्राइक पॉलिनोमियल � माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर अनाटो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम की मेरो 
maximum and minimum kanukondi. Okay, now maximum and minimum kanukondi. Gurthu bit kondi, make ikada 0, 0 and 2, 0, 1, plus or minus 1 and every points, stationary points ka ravali. E stationary points are chaka, make 0, 0 the karemos nut maximum value was 2, 0 the karem minimum value was in the e rendu guda manaki saddle points in istai. Miri problem try chandi. Idi wachinda rather check chandi. Maximum value 4 ravale, minimum value 0 ravale. Name make answer put a chan. Miru e problem chusaka, yella chalanade, thrawaki problem try chandi. E rendu was the mir easy ga maximum minima for the functions of two variables. Exam lo easy ga chegal utaru. Okay na? Right friends. Ipun no problem solve just thano. Right friends. Given function endi mana ki sin x plus sin y plus sin of x plus y. Mik procedure already chepan kada. Ipun do director ga chase kunto well thano step by step pro. Student friends mana ki first change aar ande stationary points kanu ko ali. E stationary points kanu ko alga but first first order partial derivative p. P in my name denote just them, do f by do x to denote just them. Okay, now so you put with respect to x to derivative set up to make any variables could a constant to treat child because it is a pa, pa, uh, partial derivative scarbati. Okay, now now sin x to derivative in the cos x, sin y derivative in the cos y, cos a tapu in the quanta we are differentiating with respect to x, so treat other variables as a constant. So this is zero. Okay, now constant to treat just them, then derivative zero. Plus sin of x plus y. X on the So sin derivative cos of x plus y. Into inner derivative x derivative 1, y derivative 0. 1 plus 0 into 1. 1 into this term is this term. Same. So what you are getting a p value? p is equal to cos x plus cos of x plus y. This is the Q. Q is equal to f by do y. So we are differentiating with respect to y. Treat other variables as a constant. Sin x derivative into the 0 plus sin y derivative into the cos y. This is sin of x plus y undi but y term good undi but sin derivative is cos of x plus y into inner derivative. X derivative is 0, y derivative 1. 0 plus 1 into 1. 1 into cos x y into cos x y. And the other thing is not. Okay, now we have to do q. What is the q here? Cos x plus cos of x plus y. If you have to do the stationary values, stationary values can be done. Solve p, q. Solve p, q and p is equal to 0, q is equal to 0 for x, y. So, if you have to do equal to 0, this is equal to 0. This is equal to 0. If you have p minus q, this is equal to 0. This is equal to cos of x plus y. This is y cos x minus cos y. This is the term of the cancel. If you cancel So, this is cos x is equal to cos y. And this x is equal to y. This is x is equal to y. Relation x value and y value and this is the x is equal to y. This is the equation 1 and 1. Put x is equal to y in a p is equal to 0. Friends, this is substitute chase the cos x plus cos of x plus x is equal to 0. So, cos x plus cos 2x is equal to 0. Now, we will x cosm solve. This is algebraic polynomial. This is a trigonometric function. So, we have a formula. This is a formula. This is a formula. Cos C plus cos D type. This is a formula. This is a formula. Cos C plus cos D is equal to 2 cos C plus D by 2. Cos C minus D by 2. This is a formula. Now, we have a formula. We have a simplify. We have a formula. So, friends, now we have C plus X per dam. D plus 2 X per dam. Now, we have a formula. Cos of x plus 2x and 3x by 2 into cos of x minus 2x and minus x by 2 which is equal to 0. Friends, if the product of two terms is 0, then both are 0. Either any one of them is 0. So, you want to know cos 3x by 2 is equal to 0 and or cos of minus x by 2 is equal to 0 and not. Okay, friends, if you want to know cos is 0. If you want to know this function, you can discuss 0, pi by 2, 
కాస్ జీరో చాలా చోట్ల అవుతుంది ఓకేనా ఒక్క చోట కాదు కాస్ జీరో అనేది చాలా చోట్ల అవుతుంది మనం అన్ని చోట్ల తీసుకోవద్దు ఓన్లీ జీరో కామా ఫైవ్ బై టూ మధ్యలో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ మాత్రమే మనం తీసుకోవాలన్నట్టు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను కాస్ త్రీ ఎక్స్ బై టూ అనేది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కదా నేను కాస్ జీరో ఎప్పుడు అంటే కాస్ ఫైవ్ బై టూ తీసుకోవచ్చా లేదా తీసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ దిస్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు త్రీ ఎక్స్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ దీని నుంచి ఏం చేసుకోవచ్చా సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే డినామినేటెడ్ టు ఇయర్ టూ గెటింగ్ క్యాన్సల్ సో త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది నాకు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతున్నప్పుడు ఫైవ్ బై త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు నీకు ఏం తెలుసు ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు సో ఎక్స్ ఫైవ్ బై త్రీ అయినప్పుడు దీని పే చేసుకుని వై ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ బై త్రీ అవుతుంది విచ్ ఇంప్లైస్ వై ఈజ్ ఆల్సో ఫైవ్ బై త్రీ సో నీకు వచ్చే పాయింట్ ఫైవ్ బై త్రీ కామా ఫైవ్ బై త్రీ అనేది ఒక స్టేషనరీ పాయింట్ ఇది బిలాంగ్స్ టు జీరో కామా ఫైవ్ బై టూనే ఉండాలి అలానే మనం స్టేషనరీ పాయింట్ తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో ఈక్వేషన్ ఉంది అదేంటిది కాస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ మీకు తెలుసు కాస్ అనేది ఏ ఫంక్షన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ సో కాస్ ఆఫ్ మైనస్ టీట అంటే కాస్ టీటా కాబట్టి కాస్ ఎక్స్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది కాస్ నైంటీ జీరో తీసుకున్నా నేను సో ఎక్స్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ ఈ కండిషన్ నుంచి సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫైవ్ అయిందో దీని నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు వై కూడా ఏమవుతుంది మనకి ఫైవ్ అవుతుంది సో ఫైవ్ కామా ఫైవ్ అనే పాయింట్ కానీ ఈజ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు జీరో కామా ఫైవ్ బై టూ లేదు సో ఫైనల్గా నీకు ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ స్టేషనరీ పాయింట్ ఏమి వస్తుంది నీకు ఫైవ్ బై త్రీ కామా ఫైవ్ బై త్రీ ఈజ్ ద ఓన్లీ స్టేషనరీ పాయింట్ విచ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు జీరో కామా ఫైవ్ బై టూ ఇంకా వేరే ఏమున్నా సరే మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు స్టేషనరీ పాయింట్ వచ్చాక ఏం చేయాలి మనం అంటే ఆర్ ఎస్ టి ఈ మూడ్ వాల్యూస్ ని మనం కనుక్కోవాలి ఓకేనా ఆర్ అంటే ఏంది ఎఫ్ ని మనం టూ టైమ్స్ డిఫరెన్ షేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ ఎస్ అంటే ఎఫ్ ఎక్స్ ని వైతో టి అంటే ఎఫ్ ఐ ని వైతో చేస్తాం మనం ఇప్పుడు ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి కన్వీనియంట్ కోసం పి క్యూ ని రాశాను ఇప్పుడు ఆర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఆర్ అంటే డో స్క్వైర్ ఎఫ్ బై డూ ఎక్స్ స్క్వైర్ మళ్ళీ దీన్ని ఎక్స్తో డిరివేట్ చేస్తే కాస్ ఎక్స్ డిరివేటివ్ ఏమి వస్తుంది మనకి సైన్ ఎక్సా మైనస్ సైన్ ఎక్సా మైనస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ డిరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇన్న డిరివేటివ్ వన్ కాబట్టి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎస్ కనుక్కోండి ఇప్పుడు ఎస్ చేస్తున్నాను ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఎఫ్ ఎక్స్ ని వైతో చేస్తాను లేదా ఎఫ్ ఐ ని ఎక్స్తో చేసిన రెండు ఒకటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను వైతో డిరివేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ ఏ ఉంది కాబట్టి దీని డిరివేటివ్ జీరో ఇప్పుడు ఇక్కడ వై టర్మ్ ఉంది సో కాస్ డిరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై మీకు డౌట్ ఉంటే దీన్ని ఎక్స్తో చేయండి ఇక్కడ ఎక్స్ లేదు కాబట్టి దీని డిరివేటివ్ జీరో కాస్ డిరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై డిరివేటివ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇన్న డిరివేటివ్ వన్ అంతే రెండు వచ్చినాయా లేదా రెండు సేమ్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు టీ T అంటే ఎఫ్ వై వై అంటే క్యూని వైతో డిరివేట్ చేస్తాము కాస్ యొక్క డిరివేటు మైనస్ సైన్ వై ప్లస్ ఇందులో వై ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ కాస్ యొక్క డిరివేటు మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటాము ఇన్న డిరివేటివ్ ఏమో వన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈచ్ స్టేషనరీ పాయింట్ వీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి సైన్ ఫైవ్ బై త్రీ అంటే ఏందో రాయండి ఫస్ట్ సైన్ ఫైవ్ బై త్రీ ఎంత సైన్ ఫైవ్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ బై టూ సిమిలర్లీ సైన్ టూ ఫైవ్ బై త్రీ కూడా రాయండి ఎందుకు టూ ఫైవ్ బై త్రీ రాయాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఫైవ్ బై త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ బై త్రీ వస్తుంది కాబట్టి సైన్ టూ ఫైవ్ బై త్రీ వస్తుంది సైన్ టూ ఫైవ్ బై త్రీ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో రూట్ త్రీ బై టూ అన్నట్టు సో ఈ రెండు వాల్యూస్ మనకి సింప్లిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఇక్కడ రాసాను సో ఇప్పుడు రాయండి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లో సైన్ ఫైవ్ బై త్రీ ఫైవ్ బై త్రీ రాయండి మైనస్ సైన్ ఫైవ్ బై త్రీ మైనస్ సైన్ ఫైవ్ బై త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ బై త్రీ అంటే ఎంత చెప్పండి ఇప్పుడు టూ ఫైవ్ బై త్రీ సో దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేస్తే సైన్ ఫైవ్ బై త్రీ అంటే ఏం చెప్పాను రూట్ త్రీ బై టూ మైనస్ మళ్ళీ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వస్తుంది నాకు రూట్ త్రీ బై టూ సో దీని నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు నేను మైనస్ రూట్ త్రీ హాఫ్ హాఫ్ సో ఫుల్ అన్నట్టు సో మైనస్ రూట్ త్రీ బై టూ మైనస్ రూట్ త్రీ బై టూ యాడ్ చేస్తే వస్తుంది మైనస్ రూట్ త్రీ వస్తుంది దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి
t अंटे minus root 3 minus s square अंटे minus root 3 by 2 whole square इप्पुर दिन्नी मनम simplify जेस्ते minus into minus plus root 3 into root 3 अंटे 3 minus इदी whole square अथ्थ थुद गाथ फ्रेंड्स whole square अंटे 3 एक पोत्तुंदी 3 by इदी 4 कदा so 3 minus 3 by 4 simplify चाहिए नेमोस नाको 12 minus 3 अंटे 9 by 4 so इप्पुर rt minus s square अंटे गड़ दान 0 नाक चूड़न फ्रेंड्स rt minus s square गड़ दान 0 वो चुछ Go for R value. What is R you have? R is equal to minus root 3 which is negative. So friends, R t minus S square greater than 0, comma R less than 0. Therefore, at the stationary point we have a maximum. At a, what is the stationary point here we have? Pi by 3, comma pi by 3. So, if you have maximum value call, you call it maximum value. Allow us the maximum value and then f of pi by 3 comma pi by 3 is the what is our function we have sin x plus sin y plus sin of x plus y so sin pi by 3 plus sin pi by 3 plus sin 2 pi by 3 ok na so sin 2 pi by 3 put mir din simplify just a sin pi by 3 anta root 3 by 2 sin pi by 3 anta root 3 by 2 din value good anta root 3 by 2 so how many times 3 times of root 3 by 2 so this is the maximum value and maximum point एकड़ pi by 3 comma pi by 3. So friends, इए विदांगा मनमु maximum min माने दी चेयाल सोस्तुन। First एन चेयाल अंटे stationary value कनुको वाले, तरवात की R, S, T values कनुको वाले, तरवात R, T minus S square कनुको वाले, R, T minus S square गड़दान 0 होस्ते, R value वाने दी चेक चेयाल अधि less than 0 ना, गड़दान 0 ना आने दी. Opposite sign उन्दी गावट्टे maximum होस्तुन्दी, same sign उन्टे Okay, la less than 0 is there, uh, there is a neither maximum nor minimum. And check it out. This is the problem solved, child friends. I think it is a clear for you. Friends, we have a video for engineering students. So, if you have any questions, subscribe and support. Thank you for watching this video.